ஹாய் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது இந்த ஐக்கோட் தான் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் அதாவது ரெண்டு நிற நூலாக பாவிச்சு நாங்கள் எப்படி இந்த ஐக்கோட் செய்கிறதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன் வாங்கோ எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ஐக்கோட் செய்கிறதுக்கு நான் பாவிக்கிற ஜான் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஹொபி என்ற பிராண்டில் இருந்து நாலு மில்லிமீட்டர் மொத்தமான ஜான் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் எப்பவும் நான் இந்த வீடியோ எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு சொல்லுறேன் நீங்கள் பாவிக்கிற குரக்கிட்டிங் ஜானுக்கு பொருத்தமான பின் வந்து நீங்கள் எப்பவும் என்ன குரக்கிட் ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறதா இருந்தாலும் பாவிச்சு கொள்ளுங்கோ என்று சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலு மில்லிமீட்டர் நூலுக்கு நாலு மில்லிமீட்டர் ஜா பின் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் இந்த நூலுக்கு பொருத்தமான பின்னை நான் எடுத்திருக்கிறேன் நீங்களும் உங்களோட குரக்கிட்டிங் ப்ரொஜெக்ட் என்ன ப்ரொஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் பாவிக்கிற அந்த யானுக்கு பொருத்தமான பின்னா பாவிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ தான் உங்களோட குரக்கிட்டிங் ஒர்க் வந்து நீட்டாக வரும் இப்போ நான் ரெண்டு நிற நூலை பாவிச்சு நான் இந்த ஐக்கோட் செய்கிறபடியாக நான் ரெண்டு நிற நூலையும் ஒடுத்திருக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சிருக்கோணும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு நிற நூலும் ஒரே மாதிரி நூலாக இருக்கிறதா பார்த்து கொள்ளுங்கோ அதே மாதிரி ஒரே மொத்தமான நூலாக இருக்கிறதா பார்த்து கொள்ளுங்கோ வேறு வேறு நிறங்களை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஆனால் இதில் இருக்கிற மாதிரி மொத்தம் வந்து ரெண்டு நூலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த குரக்கிட்டிங் கோட் வந்து ஒரு நீட்டாக வடிவாக இருக்கும் ஒரு நூல் மொத்தமாக ஒரு நூல் மெல்லிஸாக இருந்தால் இல்லையென்று சொன்னால் இந்த நூ ஒரு நூல் வந்து வேறு இன நூல் ஒரு நி ஒரு நூல் வந்து வேறு இன நூலாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த கோட் வந்து ஒரு நீட்டாக பார்க்க வடிவாக இருக்காது அதால் நீங்கள் ஒரே இனமான நூல் ஒரே மொத்தமான நூல் வேறு வேறு நிறமாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்து கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் எப்படி கோட் செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதல்ல இப்படி ரெண்டையும் எடுத்துட்டு பாருங்கோ நான் முதல் வந்து ஸ்லிப் நோட் வந்து போட்டு எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் திருப்பியும் செய்து காட்டுறேன் பாருங்கோ இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்லிப் நோட் எப்படி போடுறேன்ட்டு ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து இப்படி ஸ்லிப் நோட் போட்டு எடுத்து கொள்ளுங்கோ பார்த்திங்களா இப்படி நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் ஒரு நிற நூலோட தான் முதல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரெண்டு நிற நூலையும் ஒரே தடவையில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிறத்தை உண்டை விட்டு உண்டை விட்டு தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த வெள்ளை நிற நூலை கீழே விட்டுட்டு இந்த ஊதா நிற நூலை மேலே எடுக்கிறேன் பாருங்கோ இப்படி ஊதா நிற நூலை எடுத்துட்டு ஒன்று ரெண்டு மூண்டு மூண்டு செயின் வந்து போட்டு எடுக்கிறேன் பார்த்திங்களா மூண்டு செயின் வந்து போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த மூண்டாவது செயினில் பாருங்கோ இந்த ஜான் இந்த இதில் ஒரு ஜான் வந்து இருக்குது மூண்டாவது செயினோட ஜாயிண்ட் ஆகி இந்த ஜான் இருக்குது இவர் இப்படியே இருக்கத்தக்கனையா இந்த ரெண்டாவது அதாவது நடுவில் இருக்கிற செயினில் பின்னை இன்சர்ட் பண்ணி ஜான் ஓவர் செய்து இப்படி எடுங்கோ பார்த்திங்களா இப்படி எடுத்து கொள்ளுங்கோ பிறகு அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற செயின் அதாவது முதலாவதாக போட்டோம்னாலே அந்த இதில் வந்து இப்போ எங்களுக்கு மூன்று செயின் இந்த பின்னுக்கு இடையில் இருக்குது பார்க்க உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஊதா நிற நூலை கீழே விட்டுட்டு இந்த வெள்ளை நிற நூலை இப்படி மேலே எடுங்கோ பாருங்க இப்படி நாங்கள் மேலே எடுக்கிறோம் இப்படி மேலே எடுக்க இந்த பெருவிரலால் கீழே வடிவாக இறுக்கி பிடிச்சு கொள்ளுங்க ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த பின்னுக்குள்ளே இந்த இந்த நூலுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த பின்னை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் அதால் இதை வந்து இந்த கீழ் அடியை வந்து இறுக்கி பிடிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வழுகாமல் நீங்கள் பின்ன வெளியில் எடுக்கல இந்த நூல் வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கும் உளவிலாங்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்படி இறக்கி பிடிச்சிட்டு மெல்லமாக இந்த முதலாவது நூல் 
ரெண்டாவது நூலிலிருந்து இப்படி எடுத்து கொள்ளுங்க இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் வெள்ளை நிற நூலை யானோவை செய்து கவனமாக இந்த இடையால் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கோ இந்த இடத்தை கவனமாக நீங்கள் வச்சுருக்கோணும் ஏனென்றா இழுத்திங்களா டக்குன்னு கலண்டிடும் அதால் கவனமாக நீங்கள் கையாளணும் இப்போ அடுத்தது நடுவாக இருக்கிற இந்த இடத்துல யானோவை செய்து இவரை இப்படி எடுத்துக்கொண்டு வரப்போகிறீங்க பிறகு இப்போ இந்த கடைசியாக இருக்கிற இந்த இடத்துல வெள்ளை நூலை இப்படி இந்த கடைசியாக இருக்கிற செயினுக்கு இன்சர்ட் பண்ணி வெள்ளை நூலை இப்படி எடுத்துக்கொண்டு வர போகிறீங்க இனி நீங்கள் கையை விட்டாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஒன்றும் நடக்காது இப்போ கலராத அதால் நீங்கள் கையை விட்டால் பரவாயில்ல முதல் கையை நீங்கள் விடக்கூடாது இப்படி பிடிச்சு கொண்டு இப்போ பாருங்கோ நாங்கள் இதை இப்படி மேலே செய்து கொண்டு போய்க்கலாம் ஒரு உருளையாக உங்களுக்கு வரும் வட்டமாக ஐ கோட் உங்களுக்கு தெரியும் வட்டமாக அப்படி உருண்டையாக வரும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லித்தாரணும் ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று இந்த இடத்தை இப்படி கீழே பிடிச்சி இப்படி இழுங்க இப்படி இழுத்திங்களா அவர் கொஞ்சம் இப்படி உருளையாக ஸ்டார்டிலிருந்தே வர வலிக்கிடுவார் இப்போ நீங்கள் கடைசியாக இதை இப்படி நிறைய பின்னி கொண்டு போயிட்டு இப்படி செய்யலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வந்து வர்றது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் வரும் ஆனால் நீங்கள் இப்படி செய்து கொண்டு போய்க்கு இருக்கிற ஃபர்ஃபெக்ஷன் மாதிரி வராது அதால் கீழே இருந்தும் ஒவ்வொரு தடவை செய்யக்கும் இப்படி ஒரு க இழுத்து அவர் ஒரு ரவுண்ட் ஆக்கி விட்டீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ விளங்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இப்படி இருக்க இப்போ இந்த வெள்ளை நிற நூலுக்கு பிறகு என்ன நூல் வரப்போகுது எங்களுக்கு ஊதா நிற நூல் வரப்போகுது இப்போ நாங்கள் இந்த வெள்ளை நிற நூலை கீழே விட்டுட்டு இந்த ஊதா நிற நூலை மேலே எடுக்க போகிறோம் பாருங்க இந்த ஊதா நிற நூல் அதாவது உண்டை விட்ட நூல் வந்து நாங்கள் மேலே செய்து கொண்டு போக போகிறோம் அப்போ இந்த ஊதா நிற நூலை மேலே எடுத்துட்டு இங்கே இப்போ வந்து கவனமாக கீழே அப்படி இறக்கி பிடிக்கணும் ஏனென்னா நாங்கள் பின்ன வந்து இந்த நூலுக்கு இடையிலேருந்து வெளியில் எடுக்க போகிறோம் உங்களை விளங்குமன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு செயின் ரெண்டு செயின் இப்படி நாங்கள் பின்ன எடுத்துட்டோம் பாருங்க இப்படி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இந்த ஊதானுற நூலை இதுக்கு இடையால் கொண்டு வரோம் பாருங்க பிறகு அடுத்த செயின் இதுக்கு இடையில் கொடுத்து இப்படி கொண்டு வரோம் பிறகு அடுத்த செயின் இவருக்கு இடையால் கொடுத்து இப்படி கொண்டு வரோம் கொண்டு வரைக்கு இந்த வெள்ளை நிறம் கடைசியாக இந்த இடத்துல இருக்குதானே இவர் கொஞ்சம் எலும்பி நிற்கிறதுக்கு பார்ப்பார் அதால் அவரை கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து விட்டீங்கன்னா இவர் கொஞ்சம் நோமலான இதுக்கு வந்து சைஸுக்கு வருவார் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க இப்படி இழுத்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இவரை அப்படி ஒரு ரவுண்டாக்கி விடுங்கோ பாருங்க இப்படி ஒரு ரவுண்டாக உங்களுக்கு வரும் நான் கொஞ்சம் கூட செய்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி ரவுண்டாக சேருதுன்னு சொல்லி இப்போ இப்படி இழுத்து விடுங்க இப்போ பாருங்க கீழே ஊதா நிற நூல் மேலே வெள்ளை நிற நூல் இப்போ ஊதா நிற நூல் வந்துட்டுது இப்போ நாங்கள் ஊதா நிறத்தோடு இதில் வேலை செய்யணும் நாங்கள் இனி இவரை கீழே விட்டுட்டு வெள்ளை நிற நூலை மேலே எடுக்க போகிறோம் உங்களை விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் ஆறுதலாக உங்களுக்கு சொல்லி தந்தோன்னு போய்க்குள்ள ஒரு பெரிய ப்ரோசஸ் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் உண்மையாக அப்படி இல்லை நீங்கள் குயிக்காக செய்து கொண்டு போய்க்குள்ள ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி இந்த வெள்ளை நிற நூலை மேலே எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாவல் நிற நூலை அதாவது ஊதா நிற நூலை கொஞ்சம் அப்படி டைட் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த கடைசி நூல் கொஞ்சம் எழும்பி கொண்டு நிற்பார் அதால் அவர் அப்படி செய்து விடுங்க பிறகு நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் நூலை வழியில் அதாவது பின் நூலுக்குள்ளேருந்து பின்ன வழியில் எடுக்க போகிறோம் அந்த நேரம் கையை இவரை வந்து வடிவா பிடிக்கணும் பிடிக்காட்டி நாங்கள் ஆட விட்டமெண்டாக கலண்டிடும் விறுக்கி பிடிச்சி கொண்டு இப்படி பின்ன மில்லம்மா இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்க இப்படி இருக்குது வெள்ளை நிற நூலை இப்படி நாங்கள் செய்கிறோம் ஈஸியான ஒரு வேதான் உங்களுக்கு நான் ஆறுதலாக சொல்லித்தரேக்குள்ள பெரிய கஷ்டமான மாதிரி மேபி இருக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு செய்து செய்து பழக கை படிய உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்க இப்போ வெள்ளை வந்துட்டு இந்த நாவல் நிற நூலை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விடுவோம் இல்லை ஏன்னா இவர் கொஞ்சம் பெருசாக வந்து ஒன்றி பேர் அந்த கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு இழுத்து கொண்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ வேறு கொஞ்சம் இதை அண்ணிட்டு வேறு இப்படி இழுத்து விட்டிங்கன்னா வேறு கொஞ்சம் சுருண்டு ஒரு வட்டமாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ வெள்ளை நிற நூல் இருக்குது வெள்ளை நிற நூலை கீழே விட்டுட்டு நாங்கள் இனி ஊதா நிற நூலை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவரை உயர்த்திட்டு கையை இறுக்கி பிடிச்சு கொண்டு பின்ன அப்படி மெல்லமாக எடுத்துக்கொண்டு வாங்கோ 
ஊதானுற நூலை ஒர்க் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இப்படி நாங்கள் செய்கிறோம் பிறகு இந்த வெள்ளை நிற நூலை கொஞ்சம் இப்படி டைட் பண்ணி விடுங்கோ இல்லாட்டி இதில் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கோ பிறகு இப்படி நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி இப்படி நீங்கள் செய்யக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியுது ஒரு சுருண்டு கொண்டு ஒரு நல்ல வட்டமான ஒரு டிசைன் இப்படி ஒரு வட்டமாக உங்களுக்கு வரும் நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு தடவை செய்துட்டு உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் இப்போ நாங்கள் ஊதா நிறத்தை வேலை செஞ்சு நாங்கள் அதை கீழே விட்டுட்டு வெள்ளை நிற நூலை எடுங்கோ எடுத்துட்டு இறுக்கி பிடிச்சு கொண்டு இந்த ரெண்டு நூலை இக்கிடையாலே பின்ன வழியில் எடுத்துட்டு வெள்ளை நூலை இப்படி ஊதா நிறத்துக்கு இடையால் இப்படி எடுக்க போகிறீங்க எடுத்துட்டு என்ன சொன்னால் இந்த நாவல் நிற நூலை கடைசி நூலை கொஞ்சம் இப்படி டைட் பண்ணி கொள்ளுங்க பிறகு இப்படி இழுத்து விடுங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்க எங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு சேர்ந்துட்டுது பார்த்தீங்களா இதில் பார்க்க ஒரு வட்டமாக தான் எங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு வட்டமாக இருக்கும் இதில் பின்னுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த செப்பரேட்டாக தெரியாத ஒரு உண்டையான ஒரு தன்மையாக உங்களுக்கு இருக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தூரத்துக்கு இப்படியே செய்து கொண்டு வாங்கும் ஈஸியான பட்டன் தான் இப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி நீளமாக செய்து கொண்டு வாங்க நானும் உங்களுக்கு நீளமாக செய்துட்டு காட்டுறேன் ஒரு எவ்வளோ ஒரு வடிவான தன்மையாக இந்த ஐ கோட் வருதுன்னு பார்ப்பேன் பார்த்தீங்களா நான் அப்படியே நீளமாக செய்து கொண்டு வந்துட்டேன் நல்ல வடிவான ஒரு கோட்டாக எங்களுக்கு வந்துட்டுது ரெண்டு நிறம் பாவிச்சு நாங்கள் செய்யக்கில்ல நோமலாக ஒரு நிறம் பாவிச்சு செய்கிற ஐ கோட்டை விட எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வடிவான ஒரு தன்மை உண்டு எங்களுக்கு கொடுக்குது உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியுது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் பின்னுக்கு நீங்கள் இப்படி செய்து கொண்டு வரைக்கில் இழுத்து இழுத்து செய்தீங்களா அப்படியே உருண்டு போய் ஒரு வட்டமாகவே உங்களுக்கு வரும் ஒரு வட்டமாக அப்படி இருக்கும் அதாவது எங்களுக்கு வந்து பின்னு கொண்டும் வடிவில்லாத மாதிரி ஒரு தன்மை உங்களுக்கு கிடைக்காது பார்க்கவே உங்களே தெரியுது பார்த்தீங்களா நல்ல வடிவாக இருக்குது அப்படியே சுற்றின மாதிரி இருக்குது இப்போ நாங்கள் கடைசியாக அப்படியே நாங்கள் செய்து கொண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தூரம் வரையும் செய்து கொண்டு வந்துட்டீங்களா நாங்கள் இப்போ ரெண்டு நிறமும் சேர்த்து செய்தபடியாக நீங்கள் முடி கேட்கல ரெண்டையும் அப்படியே ஒன்றாகவே எடுத்துட்டு இப்படி ஒரு நொட்டு ஒன்று போட்டு விட்டீங்களா பாருங்க இது வந்து இனி கலராது அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகிடும் நல்ல வடிவான ஒரு கிரிக்கெட் கோட் வந்து ஈஸியாக குயிக் நாங்கள் சிம்பிளாக செய்து எடுத்துட்டோம் இந்த பக்கம் பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாலும் எங்களுக்கு அப்படியே டிசைனோடு சேர்ந்து போய் இருக்குது ஒரே மாதிரி எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்குது ஒரே மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒன்று எங்களுக்கு தந்திருக்குது நல்ல வடிவான ஒரு கோட் ஐ கோட்டுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் நான் முதல் ஒரு வீடியோவில் ஒரு நிறத்தில் மட்டும் செய்து உங்களுக்கு ஐ கோட் செய்து காட்டியிருக்கிறேன் இதில் வந்து ரெண்டு நிறத்தை மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கிறேன் நல்ல வடிவான ஒரு குரக்கிட்டிங் கோட் நல்ல வடிவாக இருக்குது நீங்களும் செய்து பாருங்க நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உதவியாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி நீங்களும் செய்து பாருங்க இன்னொரு வீடியோவில் திரும்பவும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி